E agora é hora do segundo comentário do Paulo ao seu. Paulo. Olha só, em tempos de Bienal do Livro em São Paulo e Festival Literário Internacional de Pomerode, aqui em Santa Catarina, eu divido com vocês a importância da leitura. Um pouquinho esquecida, né? Todos sabemos que há diferenças entre inteligência e a capacidade mental da pessoa aprender com, aprender com mais facilidade e cultura, onde a cultura onde a pessoa possui um alto cabedal de, de conhecimento transitando por vários temas. Mas é fato que a inteligência que herdamos exige um ambiente cultural propício para que se desenvolva. Sendo assim, a inteligência e a cultura se tornam indissociáveis e complementares também. Uma pesquisa que foi exposta em, um tempo atrás aí pelo deputado Napoleão Bernardes revela dados no mínimo preocupantes. No ano passado, para vocês terem uma ideia, 85% da população não comprou nenhum livro sequer. E mais de 30% nunca compraram livros. Cerca de 45% não leram nada durante o ano. 45% não leram nada. A leitura é um dos combustíveis para ativar o cérebro, mas com outros infinitos ingredientes, como aumento do vocabulário, raciocínio, raciocínio mais dinâmico, criatividade, imaginação abrangente, foco, concentração, comunicação, ou seja, benefícios importantes. É claro que as novas tecnologias eh, fundamentais e indispensáveis atuam de forma considerável no nosso cotidiano, mas não podem servir de substituição. E como, como expressou o deputado, isso é responsabilidade da família, do Estado, ou seja, salvaguardar o futuro das gerações, futuro esse que passa também pela leitura. De repente pode ser um exagero? Não é não. Nas grandes ditaduras, a primeira reação dos governantes era determinar a queima de livros, principalmente os inconvenientes ao regime. No Chile, aqui pertinho do general Pinochet, a junta militar determinou a queima de livros durante o... E do, isso no, no Chile, mas durante o famigerado nazismo, ocorreram várias queimadas em praça pública. No Brasil, da ditadura militar, não houve queima de livros, mas uma profusão de obras censuradas e também proibidas, proibidas de chegar à livraria. E de forma semelhante atualmente, tentam impor o mesmo ritmo, bloqueando plataformas, desmonetizando, proibindo, proibindo apresentações, inclusive humorísticas. Pois é, mas com certeza... Aqueles que enaltecem a ignorância e a pobreza como fórmulas de poder, o hábito da leitura, o hábito da leitura preocupa. O hábito de pegar um livro assusta até. E é simples de entender, pois irá iluminar a mente e abrir os olhos para a realidade.